সপ্তমুক তারিখে ফাঁসি হচ্ছে আগে নামাজ টামাজ পড়ে তৌবা করে কোরআন পড়ে পা আছে সব করে একটা দেখেন যখন ফাঁসির দড়ি দিয়ে যাচ্ছে তখন কলমা পড়তেছে আল্লাহ ফিকির করতেছে ফাঁসির দড়ি যখন গলাপ দিল তখন কলমা পড়তে পড়তে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিল তুই লেখালে রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তি সারা জীবন পাপ করে মরার সময় কলমা করিতে করিতে মারা যায় এক করে মারু ফেলে আল্লাহ তার জীবনের পাপ মাফ করে দেয় তাই করলাম ভাই চলো চা খাই চা খাবার নিয়ে যে বললাম এ ভালো করে দুধ দিয়ে একটা ঘন চা বেনাতে ঘন করে একটা চা বেনা দিচ্ছে চা যখন মুকুদ দিচ্ছে তখন ওর হাত ধরে বললাম ভাই যান আদায়ের হিসাবের ফাঁসি হবে কবে তাহলে তুই এখনো তারিখ হয়নি তবে হবে আমি বললাম তোমার মৃত্যু হবে কবে যেই কথি তোমার মৃত্যু হবে কবে ওই চমকে উঠছে চমকে উঠলে কেন কারণ ফাঁসির তারিখ আছে মরার কোনো তারিখ নাই তুমি কখন মরবে সেটা তুমি জানো তা তো জানি না হুজুর আমি কলাম শোনো যাদের ফাঁসি হয় তাকে তারিখ হয় আর তারিখ মোতাবেক তারা কি করে আগে তাকে সাইজ হয় আল্লাহ বলেছে লা তামুতুন না ইল্লা আন্ত মুসলিমুন এটা ফাঁসির আসামির জন্য একশো ভাগ সত্যি অমুক তারিখে ফাঁসি হচ্ছে আগে নামাজ টামাজ পড়ে তৌবা পড়ে কোরআন পড়ে পা আছে সব করে একটা দেখেন যখন ফাঁসির দড়ি দিয়ে যাচ্ছে তখন কলমা পড়তেছে আল্লাহ ফিকির করতেছে ফাঁসির দড়ি যখন গলাপ দিল তখন কলমা পড়তে পড়তে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিল তুই লেখালে রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তি সারা জীবন পাপ করে মরার সময় কলমা করিতে করিতে মারা যায় এক করে মারু ফেলে আল্লাহ তার জীবনের পাপ মাফ করে দেয় এখন বল তোর খবর কি তখন বলতে তো হুজুর যার তারিখ নাই তার কলমারও গ্যারান্টি নেই আমি বললাম চা খেয়ে সোজা সুদি বাড়ির যাবি যা ও তখন বলতেছে কার কাছে কি কইলাম রে কইয়া লাভ হইল তারও একশো বছর আগেই কবিতা লেখছে তাহলে আমরা কি বলবো তার তরে শুকর কোটি বার কোটি কোটি বার শুকর আদায় করলেও শুকরি আদায় করা যাবে না বিশ্ব নবীর মত হয়েছি জোরে গান সোহান আসেন আমরা যে কোরআনের ওয়াজ শুনব কোরআনের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন এই কোরআন শরীফের ভিতরে কোনো ভেজাল কোনো সন্দেহ কোনো ধোকা যাক সামনে দেয় বোতা তবে ওই জানে বেশি ধরে কোন কথা ঠিক কি না যাই হোক ওই হাদিস নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না আমি যেটা বলবো সেটা হলো পাঁচ অক্ত সতেরো রাকাত পাঁচ অক্ত কয় রাকাত चेहरारिखे तक बाबा সন্ধ্যার সময় দেখেছি তুমি সুন্দর কিন্তু সকাল বেলায় দেখতেছি তুমি অতিব সুন্দর সন্ধ্যার সময় দেখেছি তুমি সুন্দর কিন্তু সকাল বেলা দেখতেছি তুমি অতিব সুন্দর আবু জেহেল নবীর চেহারার তারিফ করতেছে সোহান আল্লাহ কম নবী বললেন চাচা সন্ধ্যার সময় সুন্দর ছিলাম সকাল বেলায় এত সুন্দর হওয়ার পিছনে কারণ হলো উম্মে হানির ঘরে আমি ঘুমায় ছিলাম ফেরেস্তা জিবরা আমাকে ঘুম থেকে চাতন করে জমজমের কুপের পানিতে অজু করাইছে এখান থেকে প্রমাণ হলো মানুষ ঘুমাইলে অজু থাকে না আর ফেরেস্তাদের অজু লাগে না কথা কন মানুষ ঘুমাইলে কথা কন মানুষ ঘুমাইলে আর ফেরেস তাদের লাগে না যারা বলে নবী নূরের তৈরি এ জায়গায় তারা আটকে যাবে নূরের তৈরি যারা হবে তাদের ঘুম থাকবে না নবীজির পিতা আবদুল্লাহ নবীজির মাতা আমি না নবীজির দুদুমা হালিমা নবীজির রাজা এখানে কয়টা কথা বললেন একটা হলো আবদুল্লাহ আমি না হালিমা মুদিনা 
আপনারা বলেন তার মধ্যে কুণ্ডে ব্যাঠি এ কথা কর না কেন কথা কর না ঠিক আশ্চর্য কথা পারে এত বছর পর আসনো আর আপনারা কথা কর না তো সারুরাই যদি ঠিক হয় তখন বলেন আব্দুল্লাহ কিসের তৈরি কথা কর না কেন আমি না কিসের তৈরি আর মাটি মাটি মিলন হলে যে জিনিসটা আসবে সেটা হবে কি সের তৈ তাহলে এই নিয়ে না কেন আমাদের বাংলাদেশের একদল হুজুর নবী মাটির তৈরি আর একদল হুজুর বলে নুনের তৈরি আল্লাহ নবী বললেন চাচা উম্মে হানির ঘরে ঘুমাইছিলাম ফেরেস্তা জিব্রাইল আমাকে ঘুম থেকে চেতন করে জমজমের কোপের পানিতে হুজু করাইল হুজু করার পরে পরাকের পিঠে করে বাইতুল মোকাদ্দাসে গেলাম দুই রাখাত নামাজ পড়ালাম দুই রাখাত নামাজ শেষ করে আল্লাহর আরশে গেলাম আল্লাহ পাক আমাকে পাঁচ অক্ত নামাজ দিল এর ভিতরে জান্নাত জাহান নাম দেখলাম রাতারাতি ফেরত এসে সকালবেলা আপনার সাথে আমার الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شكل جوان خل بولن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن মুহাম্মাদান আবদু আল্লাজিবাসিল জবান খুলে সকলে পড়েন আ কৌসর
ही कशाफत जामाली हसोनत जमी खसाली सलो अलही वाली अल्लाह मामिन जन्ना तर बागान थे के जन्नती मानुष देर के निया चार शुरू कर सामने डाया समस्त नबीरा नफसी नफसी बोले कानते थे एकम्र दरदे नबी सफातर कांडारी महफिल के सबाईर कतारे आल्ला कबुल कर मने आसे मरण शुदू आल्लातगुल मानुष एक जवान खोले आल्ला जी के रसुलर मोहब्बते जवान खोले सकले बोली सल्लाह 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বীরগ্রাম আল হুদা দাখিল মাদ্রাসা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই চল্লিশতম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল দুই দিন ব্যাপী আজকের এই মাহফিলের প্রথম দিবসে আল্লাহ পাক জিনাকে সম্মানিত সভাপতির আসনে কবুল করেছেন জননেতা মোহাম্মদ আলী হায়দার তোতা আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সহ সভাপতি মৌলানা ইসেম শহীদুল ইসলাম সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ রেজাল করিম বাবলু সকলকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আজকের এই মাহফিলে সম্মানিত ওলামাই কেরাম আপনাদের মাঝে মাঝে যে সমস্ত আলে মোলামা বসে আছেন মঞ্চ উপবিষ্ট আছেন মাগরিবের নামাজের পর থেকে এত রাত পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে আপনাদেরকে শোনাইছেন আলেম সহ আজকের এই মাহফিলের বক্তাগণকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এই মুহূর্তে আমার সামনে যারা বসে আছেন জিনাদেরকে আল্লাহ দয়া করে রহম করে পছন্দ করে আজকের এই জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত মা বোনেরা জিনারা পর্দার অন্তরালে বসে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা শুনতেছেন আমি তাদেরকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ শারীরিক সুস্থতা দান করে মানসিক প্রশান্তি লাভের জন্য আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর উপরে খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্যারে সকলে বলব রবান আমরা আল্লাহর প্রশংসা করলাম কেন করলাম যে আল্লাহ দয়া করে রহম করে আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে কবুল করেছেন খুশি না বেজার পৃথিবীতে বহু ধরনের মানুষ আছে আছে না নাই বহু জাতের বহু ধর্মের মানুষ আছে কিন্তু কোনো ধর্মকে আল্লাহ কবুল করবে না শুধুমাত্র একটা ধর্ম ছাড়া এটা আমার কথা না আল্লাহর অমাই অবতাগি গয়রাল ইসলামা দিন ফালাইবালা মিনহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম কেউ যদি গ্রহণ করে আল্লাহ বলেছেন সেইটা কবুল করা হবে না আল্লাহর কাছে কবুল যোগ্য একমাত্র ধর্মের নাম কি আর সেই ইসলামের ভিতরে আমরা মুসলমান এই জন্য প্রশংসা হবে কার আল্লাহর প্রশংসা করার কারণ হল আল্লাহ আমাদেরকে বিশ্ব নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন সোহানাল্লাহ বলেন যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য অনেক নবীরা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন আদম আলাহ সাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন যাওয়ার সময় দেখে তার বেটা শিশ আলাহ সাল্লাম বসে আছে কিন্তু বসার সাইজ নাই আপনারা বলেন বসার একটা সাইজ আছে না নাই কেমন ভাবে বসতে হয় কোরআনের মা ফেলে ফাঁকা ফাঁকা বসা যাবে না জমে জমে বসতে হয় আদম আলাহ সাল্লাম বললেন বাবা শিশ এরকম ব্যাসাইজ হয়ে বসে আছো কেন শিশ বলতেছে বাবা আমার মধ্যে ভাব হসে ভাব বলে কিসের ভাব বলে ভাব হওয়ার কারণ হলো তিনটে এক নম্বর কারণ হলো আপনি বাবা নবী দুই নম্বর কারণ হলো আমিও নবী তিন নম্বর কারণ হলো বউটা পাইছি জান্নাতের হুর এ দুনিয়াতে মানুষ হিসাবে একজন জান্নাতের হুরকে বউ পেয়েছিলেন তার নাম কি সবাই বলেন শিশ আলাহ সাল্লাম আপনারা বলেন হুরকে যদি বউ পায় মশান বাড়ে না কমে বাবো নবী বেটাও নবী আদম বললেন বাবা শিস নবীর বেটা নবী না হয়ে বেহেস্তের হুরের স্বামী না হয়ে আখে জাহানের পায়গাম্বার উম্মাক যদি হতে পারতে তাহলে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যেত সোমানাল্লাহ আসতে গলেন কেন শিশ আল্লাহ সাল্লাম চমকে গিয়ে বলবো বাবা এটা কেমন কথা নবীর বেটা নবী না হয়ে বেহেস্তের হরের স্বামী না হয়ে আখের জাহানের পায়গাম্বারের উম্মত হলে জীবন ধন্য হতো এটা কেমন কথা 
আপনারা বলেন তো আখেরে জাহানের پیغمبر বলতে আদম নবী কাকে বুঝাইছে আমাদের নবী কি নবী শেষ নবী জোরে বলেন কি নবী এটা কার কথা মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবীয়িন আদম বললেন জীবনে একটা ভুল করেছিলাম আদম আলাইহিস সালাম কিন্তু কোনো অপরাধ করে নাই কোন নবীর দ্বারা আল্লাহ অপরাধ করায় নাইনি এটা আমাদের আকীদা রাখতে হবে কোন নবীর দ্বারা আল্লাহ কোনো অপরাধ করায় নাই নবীদের যারা যদি কিছু হয়ে থাকে সেটা ভুল এজন্য আল্লাহ বলেছেন কুল্ল নাবিউন মাসুমাইন প্রত্যেকটা নবীরা হলো বেগুনা মাসুম জোরে কোন সুবহানাল্লাহ আদম নবীর ভুল হলো ভুলটা কি গন্ধম ফল খাওয়া আসলে এটা ভুল না ভুলটা হলো মা হওয়া গন্ধম গাছের কাছে গেছিল আদম নবী খেয়াল করেনি গন্ধম ফল খাইছে খেয়াল করেনি গন্ধম ফল শরবত করে যখন আদম নবীকে দিয়েছে তখনও খেয়াল করেনি খেয়াল করছে কখন যখন মা হওয়া মুসকি মুসকি হাসতেছে আদম বললেন হাসো কেন বলে ফল আকারে পারি নাই শরবত করে খাওয়াইছে তখন কিন্তু আদম নবী গোটা হাত এই যে ডান হাতটা মুখের মধ্যে ঢুকে দিলেন ঢুকে দেওয়ার পরে রক্ত বমি করলেন এই টুটি চাইবা ধরলেন পুরুষ মানুষের দেখেন এখানে একটা গুটি আছে গুটি গুটি এই যে টুটি চাইবা ধরছিল এরপরেও সামান্য একটু ভিতরে ঢুকছে আল্লাহ বললেন বের হয়ে যাও জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও আদম নবী তখন একটা গান গাইছিলেন বিনা দোষে দুষি কইরা আল্লাহ আমাই দিলা জেল খানায় আল্লাহ উপায় বল না জনম দুঃখী কপাল পোড়ায় দোমামি এগে জনা আল্লাহ বলে আদম তোমার দোষ না এই কথা তোমার কে বলছে আদম বলতেছে আমার বিবেক জোরে বলেন কি সবচাইতে বড় আদালতের নাম কি আরো জোরে বলেন বিবেক যদি নষ্ট হয়ে যায় সে যত বড়ই বিচারপতি হোক তার কাছ থেকে ভালো বিচার আশা করা যায় বিচারের রেজাল কি ভালো মানুষ জেলখানায় খারাপ মানুষ জামিন পায় ঠিক না খান আল্লাহ বলেন আদম তোমার বিবেক কি কয় আদম বলতেছে আমি গন্ধম ফল খাইনি গাছের কাছে যাইনি আমার খাওয়াইছে জানবার পারিনি জানবার পাওয়ার পরে আমি এইটা ঢুকেছি বা খাইনি বরং বমি করছি আল্লাহ বলেন আদম আসলেই তোমার কোন দোষ নাই তোমার ভুল হলো হাওয়া যে অকামগুলা করছে তুমি খেয়াল করনি কি করেনি এখন বলো আদম হাওয়া তোমার কে হয় আদম বলতে স্যার আমার বউ হয় আল্লাহ কয় কে হয় আদম কয় বউ হয় আল্লাহ কয় কে কয় হয় আদম কয় বউ হয় কয়বার কইছে আল্লাহ বলেন আদম তিন তিনবার বললাম হাওয়া তোমার কে হয় প্রত্যেকবারই বললাম বউ হয় যতদিন হাওয়া তোমার বউ থাকবে আর তুমি যদি ব্যা খেয়াল হয়ে যাও হাওয়া যদি কোন অপরাধ করে তাহলে অপরাধের বোঝা শুধু হাওয়া টানবে না স্বামীকেও টানা লাগবে তাহলে ঠিক কয়েন না আপনি ঠিক হবার গেলে আপনার বউ ঠিক হওয়া লাগবে ঠিক কিনা বলে হ্যাঁ কত বছর কানছে সাড়ে তিনশো বছর চোখের পানি পড়তে পড়তে গোস্ত পচে গেল গালের গোস্ত পচে গেছে শেষ পর্যন্ত মুখের হাড় গুলো বের হলো আদম নবী সাগরে পানি পান করতে গিয়া পানিটা ছচ্ছ আয়নার মতন দেখে তিনি চমকে উঠলেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে বলেন সোহান আল্লাহ কিন্তু আদম নবী নিজের চেহারা 
পানির মধ্যে দেখে তিনি চমকে উঠলেন আমি কি সুন্দর না ভূত আপনারা বলেন এখানে গোস্ত না থেকে যদি ভিতরকার দাঁত গুলো দেখা যায় কেমন লাগে খালি খারাপ ভূতের মতন লাগবে মানুষ দেখে ভয় করবে আদম বললেন শীষ নিজের চেহারা দেখে আমি আমার উপরে বিরক্ত হলাম বিরক্ত হলাম আল্লাহর উপর শীষ বলতেছে বাবা আপনি আপনার উপর বিরক্ত হন অসুবিধা নেই আল্লাহর উপর হলেন কেন আদম বললেন অনেক সময় মানুষ আল্লাহর উপর বিরক্ত হয় হয় কি হয় না চোর ডাকাতকে পুলিশ ধরে না পুলিশ খুঁজতেছে একজন ভালো মানুষকে হয়তো বলবেন হুদুর ভালো মানুষকে পুলিশ খোঁজে খেন কারণ আছে জয়পুর হাট থেকে আমাকে একজন মোবাইল করে বলতে হুদুর আপনি কেমন আছেন আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম ভাই আপনি কেমন আছেন কয় নাহুদুল্লাহ আমি বললাম নাহুদুল্লাহ কেন বলে হুদুর ওই মসজিদের মোয়াজিন আজান দিচ্ছে আকামত দিচ্ছি কিন্তু ইমাম নাই আমি বলে ইমাম নাই কেন বলে ইমামকে পুলিশ খুঁজতেছে ইমাম আবাদ তো পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিছে আমি কলাম আলহামদুলিল্লাহ মোয়াজিন কয় ইমাম পুলিশের ভয়ে লুকাইছে আর আপনি আলহামদুলিল্লাহ করলেন আমি কলাম মোয়াজিন তদন্ত করে দেখো তো ইমামের দোষ কি পুলিশ খোঁজার কারণ কি মোয়াজিন দুই দিন পর আমাকে মোবাইল করে বলতে তো হুদুর ইমামের মারাত্মক দোষ আছে দোষটার নাম বলে ইমাম বিশ্বাস করে মসজিদ আল্লাহর ঘর গোটা বাংলাদেশ আল্লাহর শুধু মসজিদ আল্লাহ রাজনীতি চলবে না গোটা বাংলাদেশে আল্লাহ রাজনীতি চালু করতে গেলে কোরআনকে গ্রহণ করে কোরআনের দল করা লাগবে এই খবর কে যেন থানায় দিছে তখন থেকে পুলিশ ইমামকে খুঁজতেছে কারণ বাংলাদেশে সব দল করো কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আল্লাহর দল করলেই কারণ ওরা জানে যদি আল্লাহর দলের একবার বাংলাদেশের ক্ষমতা পায় সে ক্ষমতা মানুষের হবে না ক্ষমতা হবে আল্লাহর জোরে কোন কথা ঠিক কি না আর আল্লাহর ক্ষমতা যখন চলবে তখন আমাদের বাংলাদেশে ভুয়া নেতার নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে ঠিক কেন বলেন যার কারণে আপনারা কি মনে করতেছেন আল্লাহর দল যারা করে বাড়ি থাকা হয় না আলুর বাগুরের মধ্যে থাকে মাঝে মধ্যে আল্লাহর উপর বিরক্ত হয় যে আল্লাহ তোমার দল করি আর এত কষ্ট আর করব না আর করব না কোরআনের হক কথা বলার কারণে আধারি সাহেব কানতে কানতে মানুষ এই চলে গেল আপনারা জানেন হ্যাঁ এখন শোনেন আমার ওয়াজে লোক ডাকা ডাকা আনা লাগে যুবল রশিদ আসতেছে আসো আসো আর দুই লক্ষ মানুষের জায়গায় দশ লক্ষ মানুষ যায় বুঝলেন তো যাই হোক আপনারা যারা এখানে এসেছেন আমি লম্বা চড়া বাস করব না আগামীকাল আছে সুরায় কাবুসার ছোট্ট একটা সুরা কোরআন শরীফের সবচাইতে ছোট সুরার নাম কি হ্যাঁ এই সেই সুরা থেকে আজকে আপনাদের সামনে একটা আলোচনা করা হবে তবে যে কথা বলতেছিলাম আগম বললেন শীষ নিজের চেহারার উপরে বিরক্ত হলাম বিরক্ত হলাম আল্লাহর উপরে শীষ বলে বাবা আল্লাহর উপর বিরক্ত হওয়ার কারণ কি আদম বলতেছেন সাড়ে তিনশো বছর কেঁদেছি এরপরও আল্লাহ কবুল করে না এত কান্দাকাটি করার পরেও কবুল হয় না এই জন্য বিরক্ত আল্লাহর উপর হয় হয় না বিকর মাঝে মধ্যে হয় কি হয় না মাবুদ এত কান্দি তারপরেও তো কবুল হয় না আল্লাহ বলে আদম শুধু কাঁদলে হবে না কাঁদার মতো কানতে হবে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন শুধু ভয় করলে হবে না ভয় করার মতন ভয় করা লাগবে ঠিক কিনা বলেন শুধু কাঁদলে হবে না কাঁদার মতন কান্দা লাগবে আমি দেখলাম জয়পুরহাট কালা উপজেলায় এক লোক গজল করছে আর কানতেছে ইবরাহিম কান্দে অগনি কুণ্ডে ইসমাইল কান্দে সুরির তলে বনবাসে পৈরারে কান্দে বিবি হাজে রে আল্লাহ কান্দে জানি না কান্দে কান্দে চোখ ভিজা হয়ে লাগেছে ফেরস্ত বলে আল্লাহ যে হারে কান্দে যে খবর কি আল্লাহ কয় ডাহা সাহান নাম কারণ 
নবীর সামনে মিথ্যা কথা বলতে স্যার কানতেছে ধরে কান কথা ঠিক কি না আপনারা বলেন তো ইব্রাহিম নবী কি অগ্নিকন্ডে কানছে কানছে কোথায় কানছে 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 কখন হাসবি আল্লাহ নিমাল আপিল অনিমাল মৌলা অনিমান নাসি যে কান্দার কারণে আল্লাহ বলেছেন দুনিয়াতে যারা আল্লাহর ভয়ে কান্দে জাহান নাম তাদের শান্তিদায়ক হয়ে যাবে যদিও আল্লাহ জাহান নাম দেয় ধরে খান সোহান আল্লাহ কি বুঝলেন আগুনের চুলাতে পড়ে শান্তি পাওয়ার পরে কান্দার দরকার আছে আপনারা বলেন ইসমাইল নবী কি সুরির তলে কানছে সুরির তলে যায়নি তো কারণ সুরি যখন মারবে কান দিয়ে আল্লাহ দুম বেঠুকে দিছে তাহলে কান্দার তো কথা নাই আর আগেই বলেছেন বাবা আপনি আমাকে কুরবানি করে আল্লাহকে খুশি করবেন আর আমি কুরবানি হয়ে আল্লাহকে খুশি করব ধরে কান সোহান আল্লাহ খুব খেয়াল করেন এইরকম কথা বলে কান্দা কাটি করে সুখের পানি বের করলে কি আল্লাহ খুশি না বেজার কথা কন না কেন খুশি না বেজার এজন্য শুধু কাঁদলে হবে না কাঁদার মতন আদম বলে শীষ কাঁদার সাগরে যখন ডুব দিলাম এমন সময় দেখি জান্নাতের দরজায় লেখা লাহামুর বললাম মাবু সাড়ে তিনশো বছর রোববানা জলাম না বলে ইল্লাল্লাহর কাছে কেঁদেছি এখন মোহাম্মদ রাসুলের ওসিলা একটু কানবার চাই আল্লাহ কয় কাদম কান্দ না ওই নামটার ওসিলা ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলা আদম বলে শীষ একটা ভুল করার কারণে সাড়ে তিনশো বছর আর ওই নবীর উন্মতেরা যদি সারা জীবন ভুল করে আমাদের কথা বলতে সামান্য মাসির মাতার মতন পানি সামান্য মাসির মাতার মতন পানি চোখের কোনা দিয়ে যদি বের করে ওই নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আল্লাহ তার জীবনের গুণা মাফ করে দিবে শিশাল্লাহ সাল্লাম বলে বাবা নবীর বেটা নবী না হয়ে বেহেস্তের হরের স্বামী না হয়ে ওই নবীর উম্মত যদি হতে পারতাম আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত আদম আফসোস করে বলতে ওই নবীর উম্মত হওয়ার সালি হওয়া যায় না ওই নবীর উম্মত হতে গেলে ভাগ্য লাগে ধরে কন কি লাগে তাহলে আমাদের ভাগ্য কেমন এই জন্য সকলে জবান খুলে বলে আলহামদু আমার সঙ্গে একটু বলেন নবী না আর না হয়ে ফেরে হয়েছি আপনার তার তরে শুকুর মানে আপনারা হাজারের উপরে আর জানেন না নাকি যখন এই কবিতা লেখছে তখন হাজারের দাম আসল এখন তো হাজার কোনো দামই নেই এখন হাজারের কোনো দাম আছে এক কেজি পেজের দাম দুইশো এখন হাজার টাকা কোনো ব্যাপার হলো হ্যাঁ আমি ছোটবেলায় দেখছি এক কেজি গরুর গোস্ত দশ টাকা আমি দেখছি পনেরো টাকা কেজি ইলিশ খেছে তারও একশো বছর আগেই কবিতা লেখছে তাহলে আমরা কি বলবো তার তরে শুকর কোটি বার কোটি কোটি বার শুকুর আদায় করলেও শুকরি আদায় করা যাবে না বিশ্ব নবীর উম্মত হয়েছি ধরে দেন সোহান আসেন আমরা যে কোরআনের ওয়াজ শুনব কোরআনের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন এই কোরআন শরীফের ভিতরে কোনো ভেজাল কোনো সন্দেহ কোনো ধোকা ছোট্ট একটা সুরা প্রশ্ন করেন এই কাউসার সুরাটা নাজিল কেন হল আল্লাহ নবীকে কাউসার দিয়ে তাকে সান্ত্বনা কেন দিলেন কারণ হলো নবী আল্লাহ আটটা সন্তান দিয়েছিলেন কয়টা আটটা তার মধ্যে চারটা ছেলে চারটা মেয়ে ছেলে চারটা হলো তৈয়ব তাহের ইব্রাহিম কাসেম 
তৈয়ব তাহের ইব্রাহিম কাসের কে চলে গেল মেয়ে চারটাকে আল্লাহ হায়াত ভালোই দিছে মক্কার লোকেরা বলা বলি শুরু করল আমাদের নবীকে আফকার মানে ল্যাস কাটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম গন্ধ ভরে যাবে আর থাকবে না তখন আল্লাহ তালা নবীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কালসার সুরে নাজিল করলেন যে আপনার ছেলে চারটা চলে গেছে যাক কিন্তু আপনাকে এমন একটা জিনিস দেওয়া হলো যার নাম কি কালসার ধরে বলেন নাম কি ইমাম কার্যালিপ এখানে যদি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে কেউ যদি কালসারের এক পেয়ালা পানি পান করে জাহান নামে যায় আল্লাহ জাহান নামকে কি বানাবে আপনার বলে তো যদি কেন বলা হলো যদি বলার কারণ হলো আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহ আছে যদি জান্নাত না পাই যদি এখন কথা ঠিক কে দেয় এই সন্দেহ কিন্তু অন্য কোন জাতির মধ্যে নাই হামাকের মধ্যে আছে আমি একটা হিন্দুতে জিজ্ঞাসা করছিলাম মরলে কোথায় যাবো কয় স্বর্গে যাব হিন্দু কয় মরলে স্বর্গে যাব স্বর্গ মানে বেহস্ত আর আমাদের মুসলমানকে যদি বলা হয় মরলে কোথায় যাবেন কয় কবরে যাব জানেন আমাদের ইমানটা এত দুর্বল আমার বিশ্বাস যারা মুসলমান তারা কেউ জাহান নামে যাবে না সব মুসলমানকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে এটা আমার বিশ্বাস কারণ আমি হিসাব করছি কারণ বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে সাতশো কোটি মানুষ কয়শো কোটি তার মধ্যে দেড়শো কোটি হলো মুসলমান সাড়ে পাঁচশো হলো বেইমান মানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম যারা মানে তারাই বেইমান ধরে কোন কথা ঠিক কি না বেহেস্ত হলো আটটা দোজক হলো সাতটা দোজক হলো খুব ছোট ছোট তারকে সংখ্যা হলো সাড়ে পাঁচশো আর বেহেস্ত বড় বড় তাদের সংখ্যা হলো মাত্র দেড়শো হিসাব করলে তো এমনি আমরা জান্নাতে যাই ধরে কোন কথা ঠিক কে না তারপরে আমাকে সন্দেহ যদি না পায় এই জন্য ইমাম কার্যালয় বলেন পানি পান করে কেউ যদি জাহান নামে ও যায় আল্লাহ জাহান নাম কেউ জান্নাত বানায় দিবে তার মানে বোঝা গেল এই কালসারের পানি যারা পান করবে তারা জাহান নামে যাবে না জোরে কর না কেন সাহাবিরা বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে হাউদে কালসার দিল আর আপনার এত দয়া ওটা বিশ্ব জগতের উপরে রহমস্বরূপ আল্লাহ কাকে প্রেরণ করেছে আমাদের নবীকে আপনার এত দয়া কোন কাফে এসে যদি তিসনাই আপনার কাছে কালসারের পানি চা আপনি তো দিয়ে দিবেন সেই নবী যারা আপনাকে পাথর মারল তাইফে তাদের জান্নাতের জন্য আপনি দোয়া করলেন আপনি হলেন সেই নবী ধরে কোন কথা ঠিক কি না আমাদের নবী দোয়া করে নাই যারা পাথর মেরে রক্ত ঝরাইছে নবীর চোখটা দর দর করে পানি পড়তেছে জায়েদ বলে রাসুল আল্লাহ আপনাকে পাথর মেরে মারল আপনার চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে আল্লাহ রাসুল বললেন পানি ঝরা আমার কষ্টের কারণ নয় পানি ঝরা হলো যারা পাথর মারলো তাদের হেতাদের জন্য আল্লাহর কাছে আমি কানতেছি ধরে কারণ সোহান আল্লাহ এখন চিন্তা করেন আপনার হাতে যদি হাউদি কালসার আল্লাহ দিল আর যাকে তাকে যদি আপনি পানি পান করান তাহলে সবাই জান্নাতে গেল আল্লাহর নবী বললেন হাউদে কালসারের পানি পান করতে গেলে তাদের উপরে দুইটা শর্ত আরোপ করা হবে এক নম্বর হলো ফ্যাসাল লিলি রব্বিকা দুই নম্বর হলো ওয়ানহার এক নম্বর নবের নামাজ আর দুই নম্বর হলো কুরবানি এই দুইটা আমল যারা করতে পারবে তারা পান করবে হাউজে কাউসারের পানি এক নম্বরের নাম কি আরো জোরে অনেকে নামাজ বলতেছে না কারণ এখানে অনেক আল্লাহর বান্দা আছে যারা এখন পর্যন্ত মগরি বেশা পড়েনি এখন নামাজের কথা বললে আর কি মন খারাপ যাই সুদ খায় সুদের ওয়াজ করলে আর মন খারাপ যাই ঘুষ খায় ঘুষের ওয়াজ করলে আর মন খারাপ নামাজের কথা বললে বেন আমাদের মন খারাপ আর কি ওয়াজ নাই আর সেই নামাজ ধরল না আপনার কি দুনিয়ার জীবন শেষ না জান্নাতে যাবার চান জান্নাতে যাবেন যাবার নিয়ত আছে তো নামাজ না পড়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে এরকম কোনো কথা কি আপনারা পাচ্ছেন তাহলে মন খারাপ করেন না যারা মাগি পড়েননি এসা পড়েননি 
আজকের এই কালচারের ওয়াজ শোনার পরে আপনারা সকলে ফজর থেকে শুরু করবেন যারা পড়েননি তারা ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ কেউ করছে না কেউ করি তো ধরা খবরে সেদিনের সে স্টেশনে থাকবে নানান্তার দ্রুত জানে পার হবে সে টিকিট কাটা আছে যার পারাপারে থাকলে তারা সঙ্গে নিয়ে গাড়ি ভাড়া এই গাড়ি ভাড়াটা কি সবাই বলেন আমি পাপি মনের ঘরে তালা দিয়া চাবি নিয়া আসেন সাই আমি অধম সাধ্য কি তার হুকুম সারা বাইরে যাই হুকুম সারা বাইরে যাই মনোরে আমার দুই কান্দে দুই মোহরি আমি পাপি তিনি যাবেন এই কালসারের ওয়াজ শোনা লাগবে তো মন খারাপ করেন না কাফের মধ্যে পৃথক করার জিনিস তার নামই হলো নামাজ যে নামাজ পড়বে সে বান্দা না পড়লে সে কাফের আল্লাহ বলেছেন যে নামাজ পড়বে সে আল্লাহর বান্দা আর যে বান্দা হবে সে জান্নাতে যাবে পান্দা হওয়া ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে অবশ্য ওয়াজ দিয়া নামাজ হবে আল্লাহ রাসুল তেরো বছর মক্কায় ওয়াজ করেছিল কাম হয়নি কাম হয়নি মুসলমানের সংখ্যা মাত্র তিনশো ধন তেরো বছরে মুসলমানের সংখ্যা কত ধন আর হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার পরে মাত্র আট বছরে দশ হাজার সোনালে কারণ মক্কায় নবী নামাজ পাইছিলেন কিন্তু নামাজ কায়েম করতে পারেননি কেন পারেন নাই মক্কা নবী মাম ছিলেন নেতা ছিল আবু জেহেল যার কারণে নামাজ কায়েম হয় নাই আমাদের বাংলাদেশে অসংখ্য মসজিদ আছে মুসলমান আছে কিন্তু নামাজ কায়েম হয় না কারণ মলবিরা ইমামতি করে ক্ষমতা চালায় আবু দে কিন্তু নবী যখন হিজরত করে মদিনায় গেছে তখন নবী ইমাম আবার নবী নেতা জরে কান সোহান আল্লাহ কায়েম হয়ে গেছে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন না হুম ফিল আর মুসলমানের মধ্যে কাউকে যখন ক্ষমতা দেওয়া হবে ক্ষমতা পাওয়ার পরে তার এক নম্বর কাজ মাদক মুক্ত সমাজ বাল্য বিবাহ বন্ধ এগুলো এক নম্বর কাজ নয় বর্তমান সরকারের এক নম্বর কাজ হলো মাদক মুক্ত সমাজ আপনি জানেন যদি কোনো ব্যক্তির নামাজ ধরে ওই কোনো দিন মত ধরবে না যাই মত ধরছে এই সারা জীবনে নামাজ ধরবি না ধরে কোন কথা ঠিক কেন সালা গোলাপ দশ দেখ এটা খারাপ গাল না বইয়ের ছোট ভাই সালা আমার সালা এখন চাকরি করে তো একদিন আর অফিসে যায় সালা করছি ওই মন খুব খারাপ দুলা ভাই আগে যা কচন কচন আর করেন না সালা বড় কুটুম করে কারণ আল্লাহ বলেছেন লা তাকারাবু সালাত নামাজের নিকটবর্তী হয়ে না ও আন্তম সুতারা মাতাল অবস্থায় তার মানে কি বোঝা গেল যখন নামাজ থাকবে তখন মাতাল থাকবে না যখন মাতাল থাকবে তখন নামাজ থাকবে না আমাদের সরকার মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করবার গেলে এক নম্বর বিল হলো নামাজ কায়েম করে দাও নামাজ বাংলার জমিরে কায়েম হলে ইন্না সালা একমাত্র নামাজই পারে মানুষকে যাবতীয় খারাপই থেকে বাঁচাই দিতে ধরে কোন কথা দেখতে না তাহলে সেই নামাজের কথা বলার দরকার আছে না নাই এই নামাজটা আল্লাহ নবীকে দিয়েছেন দুনিয়ার কোন জায়গায় দেন নাই এই নামাজ দিয়েছেন আরো সে আজিমে 
दरजार बाहर आल्ला ब्रेक करबीर जीबरा रोजा दुनिया नाम दुनिया दिल्ला पंचाशक्त आल्लाबी देखा कम हो गए मुसानबी कहल वक्त दान नबी गल नबी जाए पैंतालिस कमे गल और पांच अक्त नहीं आस बक्ता कर समय दुशता गल्प करती से जो मुझे नबी साथ देखा ना हत मुसानबीर अनुसारी के बला ईसानबीर अनुसारी के बला है ख्रीस्टान आल्ला रसुल मुसलमान सब चाहते बड़ दुश्मन नाम हलो इहुदी इहुदीरा बुझा लो नबीर चाहते मुसा नबी हमारे ओपर दया बेसि कर अवस्था कि हो चिंता कर देखें चलबनामतर बोरा कुल सीरतर गोड़ा बजेट ना होती जा ठीक दुनिया फजर नाम नबी बेर 
কাবা থেকে বের হওয়ার সময় সর্বপ্রথম তার সাথে দেখা মাশাল্লাহ তার নাম হলো আবু জেহেল কামও পায়নি এমন এক লোকের সাথে দেখা হলো আবু জেহেল নবীর চেহারার দিকে তাকায় বলেন বাবা সুন্দর সময় দেখেছি তুমি সুন্দর কিন্তু সকাল বেলায় দেখতেছি তুমি অতিব সুন্দর সন্ধ্যার সময় দেখেছি তুমি সুন্দর কিন্তু সকাল বেলা দেখতেছি তুমি অতিব সুন্দর আবু জেহেল নবীর চেহারার তারিফ করতেছে সোহান আল্লাহ নবী বললেন চাচা সন্ধ্যার সময় সুন্দর ছিলাম সকাল বেলা এত সুন্দর হওয়ার পিছনে কারণ হলো উম্মে হানির ঘরে আমি ঘুমায় ছিলাম ফেরেস্তা জিবরা ইল আমাকে ঘুম থেকে চাতন করে জমজমের কুপির পানিতে অজু করাইছে এখান থেকে প্রমাণ হলো মানুষ ঘুমাইলে অজু থাকে না আর ফেরেস্তাদের অজু লাগে না কথা কন মানুষ ঘুমাইলে কথা কন মানুষ ঘুমাইলে নবীজির পিতা আবদুল্লাহ নবীজির মাতা নবীজির দুদুমা হালিমা নবীজির রজা এখানে কয়টা কথা বললেন একটা হলো আবদুল্লাহ আমিনা হালিমা মদিনা আপনারা বলেন তো এর মধ্যে কুণ্ডে ব্যাঠি এ কথা কন না কেন কথা কন আশ্চর্য কথা পারে এত বছর পর আসনা আর আপনারা কথা কন না যে জিনিসটা আসবে সেটা হবে কি সেরে তুই তাহলে এই নিয়ে খেত না কেন আমাদের বাংলাদেশের একদল হুজুর পিঠে করে বাইতুল মোকাদ্দাসে গেলাম দুই রাগাত নামাজ পড়ালাম দুই রাগাত নামাজ শেষ করে আল্লাহর আরসে গেলাম আল্লাহ পাক আমাকে পাঁচ অক্ত নামাজ দিল এর ভিতরে জান্নাত জাহান নাম দেখলাম রাতারাতি ফেরত এসে সকাল বেলা আপনার সাথে আমার দেখা হলো আমার মনে হয় এই কারণে আমার চেহারা আপনাকে বেশি সুন্দর লাগতেছে আপনার তো সবার আল্লাহ করলেন কিন্তু আবু জেহেলের মন খুব খারাপ আবু জেহেল চিৎকার করে বলতে যে পাগল পাগল যেই বাইতুল মোকাদ্দাসে দুইবার ভ্রমণ করেছি যেখানে যাইতে লাগে তিরিশ দিন আসতে লাগে তিরিশ দিন আর তুই কইলে আজকে রাত্রে বেলা বাইতুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়াইছিস আল্লাহর আরো সে গেলি কি না গেলি এটা আমার বিশ্বাস হওয়ার কথা না কিন্তু বাইতুল মোকাদ্দাসে কেমনে গেলি তুই পাগল হয়ে গেছিস এই কথা বলে আবু জেহেল দৌড় দেয় পিছন দিক থেকে নবী ডাক দেয় বলে চাচা আমাকে একশো বার পাগল বলেন হাজার বার পাগল বলেন আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু দৌড়ান কেন আবু জেহেল বলতেছে বহুদিন হলে আমার বাড়ির কাছে তোর বাড়ি আমার ভালো লাগে না কারণ আমার বাড়ির দিকে থুতু দিয়ে তোর বাড়ির দিকে সবাই যায় আমি চিন্তা করতেছিলাম কেমনে তোকে তাড়ানো যাবে তুমি সুখ খুঁজে পাচ্ছিলাম না আজকে শুরু পাইলাম আমি তোরে পাগল বানায় মক্কা সারা করব বলে তো নাউজ বিল্লা একদম এমন একজনের বাড়িতে গেছে সে নবীর আবার এক নম্বর ছাত্র বলে তো সোহান আল্লাহ এক নম্বর করবি নাম কি সহজে সাধারণ মানুষের বাড়ি যায় না 
যখন বিপদে পড়ে তখন যায় আপনারা বলেন তো বিপদ কখন হয় কথা কয় না ও ভোটের আগে বর্তমানে বাংলাদেশে ভোটই নাই তাহলে ভোট আছে আপনার এলাকা ভোট আছে না আছে তো বাবলু ভাই বাবলু ভাই ভোট দেননি আপনারা না আজকের যেখানে এখানে প্রধান অতিথি উনি আপনাকে এমপি না ভোট দেননি তো তাহলে বিপুল ভোটে এলা কথা না তো শোনেন বাংলাদেশের মানুষ আপাতত হিজরা হয়ে যাচ্ছে তোর এখন কি হয়ে যাচ্ছে হি হিজরা বোঝা কেন হচ্ছে মানুষ যখন ইমানের গুরুত্ব না দিয়ে জীবনের গুরুত্ব দিবে ওই মানুষ পুরুষ থেকে হিজরা হয়ে যাবে ধরে কেন ঠিক করে এখন আমাকে ইমানের কোনো দরকার নাই পাইসিয়া থাকা লাগবে পাইসিয়া থাকা লাগবে যে ভাবি হোক বাসা লাগবে বাতিলের সাথে আপোস করে আমরা বাস পারছে একটু মনোযোগ দেবেন আলু জেহেল দরজা খুলে বলেন এটা এই সকাল বেলায় আমার ঘরের দরজায় আবু জেহেল বলতেছে তোমার নবীতে পাগল হসে তুমি জানো সঙ্গে সঙ্গে অবক কর এভাবে আঙ্গুল তুলে বলেন আবু জেহেল যে কথা একবার বলেছ এই কথার দ্বিতীয়বার বলতে পারবা না আবু জেহেল তিন ধাপ পিছনে গেছ কারণ আবু বক্কর হলে নরম মানুষ সেই মানুষটা গরম হয়েছে আবু জেহেল বলে আবু বক্কর এত গরম হইলা কেন আবু বক্কর বলে শোনো নবীর বিরুদ্ধে কথা শোনার পরে যারা নরম থাকবে বুঝা নিবা তারা মোনাফি আমাদের বাংলাদেশে নবীর বিরুদ্ধে কথা হয় কি হয় না আপনারা কি চেতেন ওই ভোলাত ভোলাত ওই সাত আটটা ওরাই নবীর উম্মত আর আড়াইশো জন এরাও নবীর উম্মত মানে আড়াইশো জন গুলি লাগিয়েছে মরে নি আর সাতটা মরে গেছে আমার নবীর বিরুদ্ধে বাংলার জমিনে কথা হয় আমরা একটা হক কথা বলতেও ভয় পাই ধরে কোন কথা ঠিক কি না আবু বক্তর বললেন নবীর বিরুদ্ধে কথা শোনার পরে কেউ যদি নরম তাকে বুঝতে হবে সে মোনাফিক আবু জেহেল বলতেছে তোমার নবী কইল বাইতুল মোকাদ্দাসের মধ্যে গিয়ে নামাজ পড়ালো সেখান থেকে সাত আসমান পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে দেখা হলো আল্লাহ নাকি তোমার নবীকে নামাজ দিল বলা উপক্কর এই কথা কি বিশ্বাস করা যায় আবু বক্কর বলতেছে এই কথা যদি আল্লাহর নবী বলে থাকে তাহলে বিন্দু মিথ্যা বলে নাই আবু বেহেল কয় আমার সকালটাই মাটি রে সকালটা কি আমাকে বলতে তো হুজুর আপনি জানেন হ্যাঁ কি রে হচ্ছে আবার একজনের ফাঁসি হচ্ছে আপনি জানেন আমি বললাম কে ভালো করে দুধ দিয়ে একটা ঘন চা বেনা দিচ্ছে ঘন করে একটা চা বেনা দিচ্ছে চা যখন মুকুট দিচ্ছে তখন ওর হাত ধরে বললাম ভাই যান আদাহির সাহেবের ফাঁসি হবে কবে এখনো তারিখ হয়নি তবে হবে আমি বললাম তোমার মৃত্যু হবে কবে যেই কথি তোমার মৃত্যু হবে কবে ওই চমকে উঠছে চমকে উঠলে কেন কারণ ফাঁসির তারিখ আছে মরার কোন তারিখ নাই তুমি কখন মরবে সেটা তুমি জানো তা তো জানি না হুজু আমি বললাম শোনো যাদের ফাঁসি হয় তাকে তারিখ হয় আর তারিখ মোতাবেক তারা কি করে আগে তাকে সাইজ হয় আল্লাহ বলেছে লা তামুতুল্লা ইল্লা ও আন্তম মুসলিম এটা ফাঁসির আসামির জন্য একশো ভাগ সত্যি অমুক তারিখে ফাঁসি হচ্ছে আগে নামাজ টামাজ পড়ে তৌবা পড়ে কোরআন পড়ে তা আছে সব করে একটা দেখেন যখন ফাঁসির দড়ি দিয়ে যাচ্ছে তখন কলমা পড়তেছে আল্লাহ জিকির করতেছে ফাঁসির দড়ি যখন গলাপ দিল তখন কলমা পড়তে পড়তে দুনিয়ার থেকে বিদায় নিল তুই লেখালে রাসুল বলেছেন যে ব্যক্তি সারা জীবন পাপ করে মরার সময় কলমা করিতে করিতে মারা যায় এক পরে মানুষ ফেলে আল্লাহ তার জীবনের পাপ মাফ করে দেয় এখন বল তোর খবর কি তখন বলতে তো হুজুর যার তারিখ নাই তার কলমারও গ্যারান্টি নেই আমি বললাম চা খেয়ে সোজা সুদি বাড়ি যাবি যা ও তখন বলতেছে কার কাছে কি কইলাম রে কইয়া লাভ হলো 
আমি বললাম তোর কাছে পেপারের খবর আছে আর আমাদের কাছে খবরে ওয়াহেদ আছে তোর এখন কথা ঠিক কি না আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাস্তায় তাদের জীবন দিবে সে ফাঁসি হোক আর গুলি করুক না কেন যেভাবেই হোক আল্লাহ রাস্তায় দ্বারা চলে যাবে তাদেরকে তোমরা মৃত্যু বলো না আমি আল্লাহ বলতেছি তারা অম তারা কি অম অম একটু মনোযোগ দা শুনবেন আবু জেহেল পায় আমার সকাল ডাই মাটি আউবাক করে দৌড়ে গিয়ে দেখে নবী কাবার সঙ্গে হেলান দিয়া ছোট বাচ্চার মতন কানতে রুমাল দিয়া আল্লাহ নবীর চোখের পানি মুছে দিয়ে কপাল একটা চুমা খায় বলে আপনি কান্দেন কেন আজকে নাকি আপনি আল্লাহর কাছে গেছিলেন আল্লাহ পাক আপনাকে পাঁচ উত্ত নামাল দিয়েছে এত খুশির খবর আপনি কান্দেন কেন নবীর চমকে বলে আহবাকর এই খবর তোমাকে কে দিছে আহবাকর বলে রাসুল আল্লাহ আবু জেহেল সকাল বেলা এই খবর আমার কাছে দিল নবী বললেন তোমার কি বিশ্বাস হয় আবু বক্কর বললেন সঙ্গে সঙ্গে নবী দাঁড়িয়ে গেলেন আবু বক্কর কে বুকের মধ্যে নেবে গোটা দুনিয়ার মানুষ যদি আমাকে পাগল বলে আমার কষ্ট হবে না কিন্তু তুমি সাত ডাক্তা বলার সঙ্গে সঙ্গে খুঁজিতে আমার অন্তর বাক বাক হয়ে যায় আল্লাহ ডাক্তার বলে হাবিব যাও বাক্কর সাত ডাক্তা বলে আপনার অন্তরকে খুশি করে দিল আজ থেকে আমি আল্লাহ তাকে সিদ্ধি ডিগ্রি দিয়া দিল চারিদিক থেকে সাহাবির এসে নবীকে ঘিরে ধরে বললেন হুজুর আজকে রাত্রি নাকি আপনি আল্লাহর কাছে গেছিলেন আল্লাহ পাক আপনাকে পাঁচ সত্য নামাজ দিছে হুজুর নামাজ সম্পর্কে আমরা একটু আপনার কাছে জানতে চাই শুরু করবেন যে পাঁচ অক্ত মিলে কয় রাখাত কটা কন রাখেন কয় রাখাত ফজরের দুই রাখাত জোহরের চার রাখাত আসরের চার রাখাত মাগরিবের তিন রাখাত এসার চার রাখাত এই সর্ব সাকুল্যের সতেরো রাখাত উমর ফারুক দাঁড়িয়ে বললেন রাসুল আল্লাহ আমি একটা প্রশ্ন করবার চাই বিনয়ের সাথে রাসুল বললেন বড় প্রশ্ন কি করবা বলে হুদুর আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ চার পাঁচা কুড়ি রাখাত দিবার পারত আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ তিন পাঁচা পনেরো রাখাত দিবার পারত আল্লাহ ইচ্ছা করলে পাঁচ অক্ত নামাজ পাঁচ দোকানে দশ রাখাত দিবার পারত আল্লাহ দশ রাখাত দিলেন না পনেরো রাখাত দিলেন না বিশ রাখাত দিলেন না এ ব্যাসাইদা সতেরো রাখাত নামাজ কেন দিলে এটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হয় না পাঁচ অত্ত তো পাঁচ দিয়ে ভাগ করা লাগবে পাঁচ পাঁচা বিশ চার পাঁচা কুড়ি তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ দোকানো দশ কিন্তু সতেরো এরকম ব্যাসাইতা নামাজ আল্লাহ কেন দিল হুজুর এই ব্যাসাইতা নামাজ কেন দিল আল্লাহ আমি জানতে চাই আল্লাহ নবী বলি অমর আমি সব তোমাদেরকে শোনায় দেব সমস্ত সাহাবিরা নামাজ শোনার জন্য যখন বসে গেছে এমন সময় আবু জেহেল গ্রুপ নিয়ে হাজি তাই মনে করলাম তুই একলা কি করবো রে কিন্তু দেখি ভাই আমার গাড়ি গোটাল ঘিরে নিল আর গুরু বকলি আসে হাজি আমি কইলাম বারে এটা তো পাবনা জেলা আমি বগুড়ার থেকে আছি তোরা যে ভাবে ঘিরে ধরল ব্যবহার কি এখন ওঠেন গাড়ি আপনি কোন লাইন পাল্টান আপনি পাল্টালেন না সাধানপুরের লোকেরা তিন বছর বা শনিবার পাওনি তোমরা মনে করেছিলাম বুঝুচিত বউলে ঘুম পাচ্ছি স্যার বন্ধ হলে বন্ধ হবে না 
আরো জেলা আছে না নাই এ দলে তো আছে না নাই বর্তমান বগুড়া জেলার পাঁচ থানায় আমার ঢোকা হারাম এক নম্বর শেরপুর দুই নম্বর ধুনুর তিন নম্বর সারাগান্ধি চার নম্বর সোনাতলা পাঁচ নম্বর শিবগঞ্জ আমি চিন্তা করছি এবার সাধারণপুর আমার অত কম না বেশি আরো আছে অসুবিধা কি হ্যাঁ আমরা কোরআন নিয়ে চলি তোরা গাড়ি ছানতে কি করব রে এক দুই গাড়ি ছানবো আমি ভারত চলে চলে আসবো পরে কথা ঠিক পরে গাড়ি এমনি পৌঁছা দেবো পাবনা শহরে বাস করলাম গাড়ির চড়ে গেছি কিন্তু হুন্ডের চড়ে আসছি পুলিশের গাড়িতে খাওয়া হয়ে যাচ্ছে আমার গাড়ি ধরে আসতে আমি ওঠ না উঠে তুই ধরবো করতে গেছে কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন গাড়ি সুরের সুন্নত মাঝে মধ্যে আটাই করা লাগবে গাড়ি সুর মানে বোঝেন না কেদি কারা খুঁজতেছি আর নয় যাবো অক্ষর কেলি আরামে ঘুম পাচ্ছি তো খালা রাখো আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দা শুনবেন আবু বেলের গ্রুপ নিয়ে হাজির এই গ্রুপের মধ্যে একজন উকিল আছে তার নাম হলো আবু সুফিহান ধরে বলেন নাম কি নেতা কথা কয় না নেতার কথা আবু সুফিয়ান কয় আবু সুফিয়ান বলতে চাপ রে মুসলমানের নবী তুমি যা বলো মুসলমান তাই বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না এই কথা যেই বলেছে সঙ্গে সঙ্গে হবে তোমার ফারুক ডাঙাইস কে ডাঙাইছে সকাল বেলা আবু দিল হাত পাগলা কছেরে এখন আবার গুরু কি আছে বসা আপনার কিন্তু একটা একটা চান্সে বাঁচবে কারণ যখন আল্লাহর পথে কেউ যায় তখন সে একলা থাকে না তার সাথে আল্লাহ থাকে সাহাবের এসে বলতে তো হুজুর যুদ্ধ করা লাগলো না তাসুরটা কেন বলে হজরত আলী দৌড়ে যায় কামুল দরজের দরজা হেসকা টান মারছে আর দরজা খুলে আসলো যে দরজা লাগাতে সত্তর খুলতে সত্তর জন লোক লাগে সেই দরজা লাগে ঢাল কাবেরা দেখ সর্বনাশ কামুল দুর্গের দরজা তখন ঢাল হয় সেই মানুষ কেড়ে সব দৌড় বিনা যুদ্ধে বিজয় সাহেবেরা বলতে তো হুদুর হতো আলী কাম করছে আলী যখন আসলে জিজ্ঞাস করলেন খবর কি এখনো শোনেন নেই শোনেন নি এখনো খালি দরজা হাস কাট টান মারছি জেহাদের ময়দানে নিয়ে যাচ্ছি সব দৌড় রাগ করে দরজা ফেলা দিছে আশি দশ দূরিকে পড়ছে আল্লাহ রাসুল বললেন চলো যাই আলী বলতে তুমি হুদুর কেন যাবেন বলে নিজের চোখে একটু দেখবার চাই এই দরজার কাছে গিয়ে বলতে চালি রে এই দরজাটা এখন একটু আমার উঠে দেখাও হজরত আলী দরজার কোনা টানে নিজেই নড়ে কিন্তু দরজা নড়ে না রাসুল বলে আলী এই দরজা হেঁচকা টান মারলাম দরজা ঢাল বানাইলাম দরজা ফেলে দিল আসি দশ দূরে গিয়ে পড়ে সেই দরজা নড়াবার পারো না কেন আলী বলতে তো হুজুর আমি বুঝবার পারতেছি না রাসুল বলে আলী তুমি যখন দরজা টান মেরেছিলে তখন তোমার সঙ্গে আল্লাহ ছিল তুমি যখন দরজা ঢাল বানাইছিলে তখন তোমার সঙ্গে আল্লাহ তুমি যখন দরজা ফেলে দিয়েছো তখন তোমার সঙ্গে আল্লাহ ছিল যখন তুমি দরজা তুলতে চাও তুমি এখন একলা হয়ে গেছো আর দরজা নড়াবার পারবো না যখন কোন বান্দা আল্লাহ রাজ্যে যেহারের ময়দানে যাই সেই বান্দা একলা থাকে না আমার আল্লাহ তার সঙ্গে যোগ দেয় ধরে গঙ্গতা ঠিক কি না এজন্য যখন আমরা আল্লাহর পথে বের হব আমরা কি একলাই আপনার কি মনে করতে থাকেন পাবনা গেছি থেকে একলা গেছি আল্লাহ আমার বুদ্ধি দিছে গাড়ি ওরা পাওয়া দেখি আর এক দিক চলে যাচ্ছে পরে কে গাড়ি থাকলো হুজুর গেল কুটিরা ওই তো আমাকে জেহাদি সাহেব ও আজ ফাটাফাটি করে আছে মরা বাদ করবি ইতিমধ্যে বাতি ওই এক মিনিটের মধ্যে গাড়ে সুর তোর এরই নাম হলো গাড়ে সুরের সৈন্য তাদাই করা একটু মনোযোগ দাস শুনবেন নবী অমরকে বাসায় দিলেন এখান থেকে বোঝা গেল ইসলামের নেতারা কোনোদিন কর্মীদেরকে উসকায় দেয় না ইসলামের যারা নেতা হবে তারা কর্মীকে বসায় দেয় ধরে খন কথা ঠিক কি না তোমরা চোদ্দ জন সাংসাদ পঁয়তাল্লিশ জন পুলিশ দিয়ে ধরো আর করো আর মিছিল করো আলেম ধরো জবাই করো নাস্তা করো চাপার বাড়ি থাকবি না রে 
পুলিশ ছাড়া মাটো খায় একদিন বাংলাদেশ থেকে উদাও হয়ে যাবে ধরে ধর কথা ঠিক না এ পুলিশ রে ঘুরিস করে পুলিশ রে ঘুরিস করে এই আর আমাদের নেতা কর্মীদেরকে বলে দিয়েছে ইন্নাল্লাহ মাসাবিরিন অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন ওয়ালা নাবলু ওয়ান্নাকুম বিশাগ্গিন মিনাল খাউফি ওয়াল জুই ওয়ানাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাতি ওয়াবাশশিরি সাবিরিন একটু ধৈর্য ধরে কারণ অধৈর্য হলে হবে না তো প্রসব বেদনা কেবল উঠছে কোনোদিনও বাচ্চা হয় প্রসব বেদনা উঠছে কিছুক্ষণ পরে যে প্রসব বেদনা তীব্র হয়ে গেছে বেদনার কারণে বেহুস ওই বেহুস অবস্থায় একটা বাচ্চা যখন ম্যাম এমনে কান্দে বেহুস থেকে হুশ ফিরে পায় দেখে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু কোনো পরে বাচ্চার গোসল করাইয়া দাদি যখন মায়ের বুকে দেয় মা বুকে নিয়া যখন মুসকি মুসকি হাসের বাচ্চার চুমা খাই দাদি বলে তোর কত রক্ত গেল তোর কত কষ্ট হলো এত কষ্টর কথা ভুলে গেলি যার কারণে তুই কষ্ট পাইলি তারে চুমা দিয়ে বুকে কেন নিলি মা বলতেছে বুঝি নাই কষ্টের পরে ধৈর্যের পরে আল্লাহ এত শান্তি দেয় আপনারা কি মনে করতেছেন এত নির্যাতন এত জুলুম এত রিমান এত ফাঁসির করে আমাদের প্রসব বেদনার মতন আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধারণ করা লাগবে আল্লাহ তালা ধৈর্য ধারণ করলে অবাস সিরি সব ঋণ ধৈর্যের সুসংবাদ হলো বাংলার আকাশে কলে মার পতাকা পথ পথ করে উঠবে জোরে কনকাটা ঠিক কি না আল্লাহি বললেন কি জানবেন আবু সুফিয়ান বলতে আমার নেতা দুই দুইবার বাইতুল মোকাদ্দাস ভ্রমণ করেছে আমাদের জানার বিষয় হলো বাইতুল মোকাদ্দাসের দরজা জানলা কয়টা দরজা জানলা বলে দিলি আমরা এখান থেকে চলে যাব নবীর চোখ দরদর করে পানি পড়তেছে আবু বক্তর বলে হুজুর কান্দেন কে 